అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వంశీభవాని సో ఇవాళ ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేయబోతున్న టాపిక్ ఏంటి అంటే ఏఎం వేవ్ ని ఎలా జనరేట్ చేయబోతున్నాం సో ఏఎం వేవ్ జనరేషన్ గురించి ఇవాళ తెలుసుకోవాలి అయితే దీనికి మనకి టూ టైప్స్ ఉన్నాయి రెండు విధాలకు తెలుసుకోవచ్చు ఒకటి ఏంటంటే లీనియర్ మాడ్యులేషన్ ఇంకో టైప్ వచ్చేసి నాన్ లీనియర్ అసలు ముందు నాన్ లీనియర్ కి లీనియర్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి లీనియర్ లో వచ్చేటప్పటికి మనకి హెవీ ఫిల్టరింగ్ అనేది జరగదు హెవీ ఫిల్టరింగ్ అంటే ఎక్కువ ఫిల్టర్ చేయలేం అంటే మనకి తెలిసిందే ఫిల్టరింగ్ అంటే మనకి కావాల్సిన అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది ఫిల్టరింగ్ చేస్తే జనరల్ గా అంటే కొన్నిటిని మనం సప్రెస్ చేస్తాము అయితే హెవీ ఫిల్టరింగ్ వచ్చేటప్పటికి నో హెవీ ఫిల్టరింగ్ లీనియర్ కి అయితే నాన్ లీనియర్ కి వచ్చేటప్పటికి హెవీ ఫిల్టరింగ్ కావాలి సో అదొక మెయిన్ డిఫరెన్స్ అనమాట ఇంకోటి వచ్చేటప్పటికి లీనియర్ కి వచ్చేటప్పటికి మనకి అవుట్పుట్ ఎఫిషియన్సీ అనేది హైగా ఉంటుంది అవుట్పుట్ ఎఫిషియన్సీ దీనికి అవుట్పుట్ ఎఫిషియన్సీ విల్ బి లో ఎఫిషియన్సీ అంటే ఏం లేదు రేషియో ఆఫ్ అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్ అనమాట సో ఇది ఈ టూ డిఫరెన్సెస్ ఈ టూ డిఫరెన్సెస్ మీద ఏఎం వేవ్ జనరేట్ అవుతుంది అండ్ లీనియర్ లో మనకి ఓవరాల్ గా యాక్చువల్గా అయితే టూ టైప్స్ ఉన్నాయి ఒకటేమో ట్రాన్సిస్టర్ మాడ్యులేషన్ అని ట్రాన్సిస్టర్ లో ఫర్దర్ గా త్రీ ఉన్నాయి కలెక్టర్ ఒకటి నెక్స్ట్ బేస్ అండ్ దెన్ ఎమిటర్ ఇందులో మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి ఎమిటర్ అనమాట ఎమిటర్ మెయిన్ గా డిస్కస్ చేసాం అండ్ మోర్ ఓవర్ ఎమిటర్ అనేది యూజ్ అవుతుంది ఎక్కువ అప్లికేషన్స్ లో ఎమిట్ కలెక్టర్ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తాము నెక్స్ట్ సెకండ్ టైప్ వచ్చేసి స్విచ్చింగ్ మాడ్యులేటర్ లీనియర్ లో మనం మెయిన్ గా యూజ్ చేసేది కలెక్టర్ మాత్రమే దానికి చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి అవి ఫర్దర్ చూద్దాము నెక్స్ట్ లీనియర్ కదా నెక్స్ట్ నాన్ లీనియర్ కి వచ్చేటప్పటికి నాన్ లీనియర్ యాక్చువల్ గా టూ టైప్స్ గా డివైడ్ అయి ఉంది ఫస్ట్ వన్ వచ్చి బ్యాలెన్సెడ్ బ్యాలెన్స్డ్ మాడ్యులేటర్ అనమాట సెకండ్ వన్ వచ్చి స్క్వేర్ లా మాడ్యులేటర్ ఇవేంటంటే నాన్ లీనియర్ రిజిజన్ లో వర్క్ అవుతాయి అఫ్కోర్స్ ఇవన్నీ ట్రాన్సిస్టర్స్ ఉంటాయి డయోడ్స్ ఉంటాయి ఈటిట్లో సో ఈటిట్లో ఏంటి అంటే ఆ డయోడ్స్ అనేవి లీనియర్ మనకి తెలిసిందే ఒక ట్రాన్సిస్టర్ కి త్రీ రీజియన్స్ ఉంటాయి ఒకటి సాచురేషన్ అండ్ కట్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ యాక్టివ్ రీజియన్ జనరల్ గా మనకి లీనియర్ లో వర్క్ అవ్వాలి అంటే అది యాక్టివ్ లో వర్క్ అవ్వాలి ఈ మిగతా రెండు అంటే అది నాన్ లీనియర్ కి వస్తుంది సో ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి లీనియర్ గా వర్క్ అవుతాయి కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఐ వి ఐ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు వి బై ఆర్ అనే ఫార్ములా అనేది ఇక్కడ వర్క్ అవుతుంది ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఐ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అనమాట ఇట్లాగా ప్రపోర్షనల్ గా ఉండదు సంథింగ్ వేరే ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది దాని గురించి మనం తెలుసుకుందాము సో మనం ప్రెసెంట్ ఇప్పుడు లీనియర్ లో ఉన్న ట్రాన్సిస్టర్ లో ఉన్న కలెక్టర్ మాడ్యులేషన్ గురించి తెలుసుకుందాం సో ఇది కలెక్టర్ మాడ్యులేషన్ యొక్క డైగ్రామ్ అనమాట కలెక్టర్ మాడ్యులేషన్ సో ఇందులో మనకు చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఇదేమో క్లాస్ సి ఆంప్లిఫైర్ ఈ ట్రాన్సిస్టర్ అనేది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ ట్రాన్సిస్టర్ అనేది క్లాస్ బి ఆంప్లిఫైర్ అసలు ముందు కలెక్టర్ ఎమిటర్ బేస్ అనే మాడ్యులేటర్స్ ఉన్నాయి కదా ఏం లేదు కలెక్టర్ మాడ్యులేటర్ అంటే ఇన్పుట్ అనే ఇన్పుట్ ఇన్పుట్ అంటే ఏంటి మెసేజ్ సిగ్నల్ అనేది కలెక్టర్ కి ఇస్తాం చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ కలెక్టర్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది అఫ్కోర్స్ మెసేజ్ సిగ్నల్ అనేది మనకు అక్కడ ఇస్తాం అనమాట ఇప్పుడు క్యారియర్ సిగ్నల్ అనేది ఎక్కడ ఉంది బేస్ కి ఇస్తున్నాము కలెక్టర్ మాడ్యులేషన్ నెక్స్ట్ అది ఇక్కడ క్లాస్ సి గా వర్క్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకో ట్రాన్సిస్టర్ ఉంది అది క్లాస్ బి గా వర్క్ అవుతుంది అండ్ హియర్ మాడ్యులేటింగ్ సిగ్నల్ అంటే తెలిసిందే అది మీకు మెసేజ్ సిగ్నల్ అనమాట ఇందాక నేను కలెక్టర్ మాడ్యులేషన్ అంటే కలెక్టర్ కి మనం ఇన్పుట్ ఇస్తాం అంటే మెసేజ్ సిగ్నల్ అంటే ఒకసారి చూడండి ఇదేమో బేస్ బేస్ కి మనం క్యారియర్ సిగ్నల్ ఇచ్చాం ఇక్కడ ఉన్న కలెక్టర్ అనేది ఇది కలెక్టర్ అనమాట మనకి సో ఇది మనం సో ఇది మాడ్యులేటింగ్ సిగ్నల్ ఇలా వెళ్ళి ఇలా పాస్ అవుతుంది కాబట్టి సో మనం ఇండైరెక్ట్ గా చెప్పచ్చు కలెక్టర్ అనేది మాడ్యులేటింగ్ సిగ్నల్ ఇస్తుంది అనమాట బేస్ అనేది క్యారియర్ సిగ్నల్ ఉంటుంది సో ఇది వర్క్ అవుతుంది ఇది లీనియర్ రీజియన్ లో వర్క్ అవుతుంది అండ్ మనకి అవుట్పుట్ అనేది ఇక్కడ ఇస్తా ఇక్కడ వస్తుంది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ విసిసి ఇస్తాము నెక్స్ట్ ఇక్కడ విసిసి ఇస్తాము అండ్ ఇవి కెపాసిటర్స్ ఇవి ఇండక్టర్స్ అనమాట అఫ్కోర్స్ ఇది వచ్చేసి ఎల్సి నెట్వర్క్ అనమాట తెలిసిందే మీకు సో ఇప్పుడు మనం ముందు డిరి డెరివేషన్ నేర్చుకుందాము సో మనం బిఫోర్ మాడ్యులేషన్ మాడ్యులేషన్ కన్నా ముందు క్యారియర్ యొక్క
ఇన్స్టంటేనియస్ వాల్యూతో మారుతుంది సో దాన్ని మనం ఈఎం సైన్ ఒమేగా ఎంటీగా రాద్దాము ఇప్పుడు ఒమేగా సి అంటే ఏంటి స్లో వ్యారింగ్ సప్లై వోల్టేజ్ సో ఇప్పుడు విసి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు విసిసి కామన్ తీస్తే వన్ ప్లస్ ఈఎం బై విసిసి విసిసి అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనం ఏదైతే ఇన్పుట్ ఇస్తున్నామో అదే ఇనిషియల్ గా క్యారియర్ సిగ్నల్ అది ఇది ఈక్వల్ గా ఉంటుంది సో అందుకు ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్ గా విసి ఈక్వల్స్ టు విసిసి రాసాము తర్వాత ఇక్కడ మాడ్యులేటింగ్ సిగ్నల్ ఉంటుంది కాబట్టి దానితో వ్యారీ అవుతుంది సో ఇప్పుడు కామన్ తీసాం కాబట్టి ఈసీ సైన్ ఒమేగా ఎంటి ఇప్పుడు ఈఎం బై ఈసి అనేది ఈఎం బై విసిసి అనేది మనం ఎంఏ అనుకుంటే సో విసిసి ఆఫ్ వన్ ప్లస్ ఎంఏ సైన్ ఒమేగా ఎంటి సో ఇది మనకి విసిసి ఈక్వల్స్ టు సో ఇన్స్టంటేనియస్ వాల్యూ ఆఫ్ ద మాడ్యులేటెడ్ వేవ్ వచ్చేసి ఈ ఆఫ్ టి దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు విసిసి ఆఫ్ వన్ ప్లస్ ఎంఏ సైన్ ఒమేగా ఎంటి ఇంటూ సైన్ ఒమేగా సిటి తెలిసింది మనకి మాడ్యులేటెడ్ వేవ్ యొక్క ఆంప్లిట్యూడ్ ఒకటే చేంజ్ అవుతుంది ఫేజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి సో క్యారియర్ ఫేజ్ క్యారియర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది ఆంప్లిట్యూడ్ ఒకటి ఇన్స్టంటేనియస్ వాల్యూతో మారుతుంది సో ఇది మన వేవ్ ఈక్వేషన్ అనమాట కలెక్టర్ మాడ్యులేషన్ మాడ్యులేటెడ్ వేవ్ ఇది అనమాట ఇక్కడ మనకి ఇంకో కాన్సెప్ట్ వస్తుంది ఫ్లై వీల్ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది అది ఎందుకు వస్తుంది దాని గురించి కూడా తెలుసుకుందాం మనం సో ఇప్పుడు మనకి ఇది ఫ్లై వీల్ ఎఫెక్ట్ అమ్ సో ముందు దానికంటే ముందు ఇక్కడ మనకి ఇలా వస్తుంది కదా అవుట్పుట్ అనేది ఎక్కడ వస్తుంది మనకి ఇక్కడ ఈ ఎల్సి ఈ ఆఫ్ కోర్స్ ఈ ఎల్సి నెట్వర్క్ నుండి ఇక్కడ మనం ఒక ఇండక్టర్ టూ ఇండక్టర్ చేసాము ఇది ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇది మెయిన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇక్కడ మనకి ఇండక్టెన్స్ అనేది వస్తుంది సో ఆ తర్వాత ఇక్కడ కెపాసిటర్ ఇవన్నీ ప్యారల్ గా కన్సెప్ట్ చేసాము ఇక్కడ ఈ రెసిస్టర్ దగ్గర నుండి మనకి లోడ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇది లోడ్ లో యాక్ట్ అవుతుంది ఈ లోడ్ నుండి మనకి యాంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేటెడ్ వేవ్ అనేది తీసుకుంటాము సో ఇక్కడ మనకి జనరల్ గా యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ సైన్ వేవ్ అనేది ఏంటి యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ద పర్ల్స్ కి ప్రపోర్షన్ అనమాట సో ఇక్కడ నీకు ఇక్కడ నుండి నీకు పల్స్ వస్తుంది సో నార్మల్ పల్స్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ ఇలా వచ్చినప్పుడు ఇలా ట్యాంక్ సర్క్యూట్ ఉండడం మూలాన జనరల్ గా మనకి అసలు ఎలా వస్తుందండి ట్యాంక్ సర్క్యూట్ ఉంటే ట్యాంక్ సర్క్యూట్ లేకపోతే ఎలా వస్తుంది ఇలా వస్తుంది సో ఓన్లీ అబౌ ది ఎక్సాక్సెస్ మాత్రమే వేవ్ జనరేషన్ జరుగుతుంది అదే మనం ట్యాంక్ సర్క్యూట్ ని ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం కాబట్టి సేమ్ ఆ అబౌ ఎలా ఉందో దాన్ని మనకి ఇక్కడ రెప్లికేట్ చేసి సో టూ టైమ్స్ అనేది వస్తుంది సో టూ టైమ్స్ రావడం అనేది మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అప్పుడే మనకి కంప్లీట్ వేవ్ జనరేషన్ వస్తుంది కాబట్టి సో ఈ ట్యాంక్ సర్క్యూట్ ఉండడం మూలాన మనకి ఇలా కంప్లీట్ గా వస్తుంది ఈ ఎఫెక్ట్ నే మనం ఫ్లై వీల్ ఎఫెక్ట్ అంటాము సో ఇది కలెక్టర్ మాడ్యులేషన్ గురించి సో ఇప్పుడు మనకి చెప్పాము బేస్ మాడ్యులేషన్ ఉంది నెక్స్ట్ ఎమిటర్ మాడ్యులేషన్ ఉంది దానికి దీనికి మేజర్ డిఫరెన్సెస్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనకి కలెక్టర్ దగ్గర మనకి మెసేజ్ సిగ్నల్ ఇస్తాము కదా అదే బేస్ మాడ్యులేషన్ లో ఏంటి అంటే మనము బేస్ కి ఇస్తాము సో అప్పుడు మెసేజ్ సిగ్నల్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఇక్కడ ఉంటుంది ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట మెసేజ్ సిగ్నల్ అనేది అదే మనకి ఎమిటర్ ఎమిటర్ అయితే అప్పుడు ఎమిటర్ దగ్గర ఉంటుంది సో ఎమిటర్ అంటే ఎక్కడ ఇక్కడ అనమాట ఈ పొజిషన్ దగ్గర మనం మెసేజ్ మెసేజ్ సిగ్నల్ తెస్తాం దాన్ని బట్టి ఈ సర్క్యూట్స్ అనేవి మనకి మారుతాయి నెక్స్ట్ మనకి అఫ్ కోర్స్ ఈ మూడిట్లో మనం ఎందుకు కలెక్టర్ ని ఎందుకు వాడతాము బేస్ ని ఎందుకు వాడడం అనేది మనకు తెలుసుకోవాలి వాటి యొక్క డిఫరెన్సెస్ ఏంటి ఏది వాడితే ఎందుకు ఎలా యూజ్ అవుతుంది అంటే కలెక్టర్ లో వచ్చేసి మనకి లీనియారిటీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఎఫిషియన్సీ కూడా హై ఉంటుంది ఆ తర్వాత మాడ్యులేటింగ్ సిగ్నల్ పవర్ సర్క్యూట్ అనేది హై మాడ్యులేటింగ్ సిగ్నల్ పవర్ యూజ్ అవుతుంది సో అదొక బెనిఫిట్ అనమాట నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి సర్క్యూట్ లో కరెక్షన్స్ చేయాలంటే కలెక్టర్ సర్క్యూట్ లో కరెక్షన్స్ చేయడం అనేది ఈజీ అవుతుంది ఫస్ట్ అనేది మనకి మెయిన్ ప్రిఫరెన్స్ వచ్చేటప్పటికి ఫస్ట్ కలెక్టర్ వాడతాము ఆఫ్టర్ దట్ ఎమిటర్ అనమాట ఆ లాస్ట్ లో ఈ రెండు కుదరకపోతేనే మనకు బేస్ అఫ్ కోర్స్ వీడి యొక్క అప్లికేషన్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది వాటి యూసేజ్ అనేది ఇప్పుడు మనం నాన్ లీనియర్ మాడ్యులేషన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం సో నాన్ లీనియర్ మాడ్యులేషన్ లో తెలిసింది స్క్వేర్ లా మాడ్యులేటర్ ఒకటి నెక్స్ట్ బ్యాలెన్స్డ్ మాడ్యులేటర్ ఒకటి స్క్వేర్ లా మాడ్యులేటర్ ఇక్కడ మనం డయోడ్ అనేది వాడతాము సో ఇక్కడ డయోడ్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఏమేంటి ఇక్
capacitance and what the round it connect chest amo ekada manaki output and it is kunta and next you could a ground chest amo identity message signal so then you can equation anti em sign omega empty next it is carrier signal cavity ec sign omega ct next it is manam vf and it is kunna next it is l it is c so square law modulator non-linear region law work out in the gravity equation between uh, relation between current and voltage is given by i is equals to a naught plus a1 v plus a2 v square and so on so it will depend on the number i and the anti output current v and the anti kada input voltage on matter so adi ipadu in the cells in the manam first derivation to choose kuna em is equals to em sin omega mt similar ga ec is equals to ec sin omega ct anamata so ipudu input uh, diode ki input vachese enti ee rendu manam mix ayi isthunnam kabatti so diode yokka input vachese e is equals to em plus ec so appudu em rastamu rendu add cheyadam so em sin omega mt plus ec sin omega ct sir ipo do e relation ane the anti output kada so output of the idi voltage an mata so ikad in uh, idi voltage input output current so output current the else call gabi so i is equals to same a naught plus a one e plus a two e square plus and so on e value anti so e equation lo substitute cheyada me a naught plus a one off so e achhe si em sin omega mt plus ec sin omega ct plus so a2 into mali e square on matter so all are so on on matter so it is i o output so output equation and it allows to me if you want to next slide look well done on matter so in the cross i'm going to make equations so i o is equals to put in a direct to multiply to both the number so a1 em sin omega mt plus a1 ec sin omega ct plus a2 em square a2 em square sin omega mt so alane same in the a2 ec square sin omega ct plus 2 a1 of course a2 was the ec sin omega mt sin omega ct and so on is actually going to be infinite series and what kapo them on a first to work at this one down in the country same was done the so obvious guy i not is equal to put on a common these not let the final go check every final equation which a not plus a2 em square by 2 plus a2 ec square by 2 plus a1 em sine omega mt plus a1 ec sine omega ct minus a2 em square by 2 cos of 2 omega mt inka chala pedda equation undi inka undi a2 ec square by 2 cos of 2 omega ct plus a2 em ec cos of omega c minus omega m of t minus a2 em ec of cos of omega c plus omega m of t so e equation man jagrata ka choose not like the iranta or chasey man ki a 20 sign term kani cost term kani le do so it is man ki dc component out to the next identity nothing but message signal on mata em sign omega mt next either chasey carrier signal next e term on a the children d then you could twice of frequency on the next it is good on the so twice of carrier frequency Next, E round to achieve a particular monkey. Okay, the LSB out on the next to the USB out on the one and square law modulator. Next video on the balance modulator. Good in Chichu Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.